Hello mga friend, welcome back sa channel ni Ishang Luka. Sa video natin ngayon, gagawa natin ng review itong bagong skincare line ng Fresh Skin Lab, yung kanilang Tomato Glass Skin. Kung gusto nyo malaman kung ano yung experience ko sa paggamit ng mga products na to, please keep on watching. Marahil yung iba sa inyo ay familiar na dito sa mga products na to kasi sobrang daming magagandang feedback dito sa Tomato Glass Skin Line ng Fresh Skin Lab. At lagi ko siya nababasa sa mga forum sa Facebook at marami na ding YouTubers yung gumawa ng review dito sa mga product na to. Etong latest skincare line na nilabas ng Fresh Skin Lab, meron silang I think limang products yung kanilang nilabas sa Tomato Glass Skin Line na to. Una na doon yung paborito ng lahat, yung Soothing Gel Lotion. Tapos, meron din itong Water Drop Cream. Meron din itong Tomato Glass Skin Makeup Remover Wipes. Tapos, meron din tayo nitong Tomato Glass Skin. I think meron din sila yung Face Mist. Tapos, meron pang isang klase na parang cream siya na nakalagay sa ganito. Pero yung meron lang ako ay itong apat na products lang nila. Ito mga products po na ito ay pagpapauna ko na sa inyo. Ito po ay pinadala sa akin ng fresh. Pero asahan nyo na magiging honest pa din itong aking review. Ang maganda pa dito sa bagong skincare line ng fresh, alin man dito sa mga products na to walang lalagpas ng 300 pesos. Tsaka madali siyang hanapin kasi sa Watson, sa mga department store, may kita nyo na siya agad. Pero kung sakaling malayo kayo sa mga bilihan at hindi kayo madalas nakakalabas ng bahay, lalo na ngayon merong enhanced community quarantine dahil sa COVID-19, pwede nyo din tong i-order sa online. Meron sila sa Lazada tapos meron sila sa Watson's website pati sa App Store. Pero ewan ko lang ngayon kung may nagde-deliver ha kasi nga may COVID-19. So yung mga nanonood pa lang ngayon, always wash your hands mga friend ha. Tsaka mag-iingat kayo palagi at mag-pray kayo palagi. Ang napapansin ko lang dito sa mga product na hawak ko mga friend, ito daw ay merong 98% tomato extract. Tapos sabi din dito, dye free siya, alcohol free, paraben free, mineral free, and benzophenone free. Kung napapansin nyo mga friend, yung commercial lang Del Monte Tomato. So sinasabi nila na ang tomato daw ay rich in lycopene. So nandito tayo ngayon sa Google at sinearch ko ano ba ang benefit na naibibigay ng lycopene para sa ating balat. So, sinasabi dito na ang tomatoes daw ay healthy para sa ating balat kasi it contains daw antioxidants and vitamin C. And dito sa aking channel, nakagawa na ako ng video about yung vitamin C, kung ano yung nagagawa niya sa ating skin. At isa na nga doon ay for skin lightening. Sinasabi dito na yung tomatoes daw or lycopene ay nakakatulong para maprotektahan tayo against skin cancer, lalo na sa Pilipinas na sobrang init ng panahon, laging tirik ang araw, and ang kalaban natin dyan ay yung harmful UVA and new baby race. So, sinasabi dito na ang tomato or lycopene ay nakakatulong para maprotektahan tayo doon. Kahit sa mga sunburns, nakakatulong din daw siya. Nakakapag-promote din daw ito ng wound healing. Nakakapag-suit daw ng skin inflammation. Lalo na yung madalas magkaroon ng tigyawat. Laging namumutik-tik yung tigyawat. Parang galit na galit. Yun, nakakatulong daw ang tomato para mapahupa yung inyong tigyawat. May iba pa nga, diba, yung talagang natural na tomato. Yung homemade or do-it-yourself na tomato mask. Yun yung ginagawa gawa nila. Pero buti na lang may mga gantong product na ngayon. Kasi mga friend, ayon dun sa mga nabasa ko, sa mga finafollow kong derma, hindi porket natural, hindi porket organic, ay mabuti na sa ating skin. Kasi sabi na nating prutas yan. For example, yung lemon, pinapahid mo sa mukha mo, diba? Masyadong matapang yon So, mas maganda pa din yung mga products na finoformulate talaga siya para sa ating skin ay nakakapag-stimulate ng collagen production. And alam niya naman dito sa aking channel, mga friend, ako po ay nakabase dito sa Japan. At mula nung nakarating ako dito, palagi talaga akong um, nagtatry ng iba't ibang klase ng collagen supplement, mapapowder, mapatablet. Kasi yung collagen, madami siyang benefits para sa ating balat. Pwede siyang makapagpa-strengthen ng ating hair and nails, um, makatulong para sa skin elasticity. Nakakatulong din daw ang tomato or lycopene para makapag-remove ng dead skin cells at meron din daw siyang anti-aging properties dahil ito daw ay merong B vitamins. Yun nga lang, hindi naman porket naglabas ng ganitong products naging okay sa iba ay magiging ganun na din yung effect sa inyo. May ibang mga tao na hindi nila basta-basta nahihiyang yung mga products na ginagamit nila at yung iba nagkakaroon pa sila ng allergic reaction. Yung iba nga doon nagkakaroon sila ng rashes, ng itch 
itching ng redness at iba pang irritation. So, kung naranasan nyo yon, dapat po ay ihinto nyo na po yung paggamit sa product or maaring pwede nyo ding ibigay sa mga taong maaring makahiyang doon sa product na binili ninyo. So, ngayon pag-usapan na natin yung aking thoughts about these products. Unang-una na dito sa Fresh Skin Lab Tomato Glass Skin Makeup Remover Wipes. To be honest, hindi ko to masyado nagustuhan kasi nakukulangan ako sa juice niya. Tulad nito, naka um, eyelashes ako, naka eyeshadow ako, kung ako ay nakasuot ng waterproof na mascara, ng eyeliner, hindi niya talaga natatanggal yun. So, ito, pwede to yung mga light makeup lang. For example, naka uh, sunblock ka lang, tapos naka powder ka lang, tapos naka lipstick ka lang, pwede niya matanggal. Pero yung mga heavy na mga makeup, medyo mahihirapan siya. So, ako, hinahaluan ko pa siya ng micellar water. Sana i-improve nila tong formulation ng product na to. Kasi, ano siya eh, masyado siyang tuyo. Parang ganun yung pakiramdam niya. Tsaka, ayoko na masyadong dry na wipes. Kasi, sa totoo nga lang, yung wipes hindi dapat siya ginagamit pang remove ng makeup. Kasi, nagagasgas yung ating skin. Nagkakaroon tayo ng mga fine lines and wrinkles in the long run, ha? Kung palaging ganun yung ginagawa mo. How much more pa yung dry siya? Tapos, nakakapag um, bigay siya ng, kumbaga, friction sa ating balat. So, sana lang talaga damihan pa nila tong juice na to. Pero, kung meron naman kayong micellar water or micellar water sa bahay ninyo, dagdagan nyo lang siya and okay naman siya kasi soft naman yung ano niya, yung kanyang cotton or yung ginamit na wipes sa kanya, tsaka malaki naman siya eto kapag nagbubura ko ng light makeup lang, sabi mo ng sunblock powder isang wipe lang okay na pero pag ganito na naka eyeshadow pa ka, kung todos kolorete ako mga siguro dalawang wipe tapos dinadagdagan ko pa siya ng micellar water eto nga lang skincare line na to wala siyang facial wash, yun yung inahanap ko sa kanila, sana Pagdating ng panahon, maglabas sila ng facial wash kasi yun talaga yung nagkukulang dito. So, ang next step ay itong kanilang toner. Sinasabi nila na ito daw PH 5.5 ay okay na okay para sa ating skin kasi hindi siya nakakapag-cause ng irritation or ng breakout. Itong toner na to, sobrang gusto ko to kapag winter. Lalo na dito sa Japan, nagdaan yung winter season. Ngayon, medyo umiinit-init na. Kasi kapag medyo mainit tulad sa work namin, mainit yung temperatura doon, napapansin ko na nag-oily or parang naglalangis yung aking mukha. Kasi oily combination yung aking skin. So, dito sa cheeks ko, okay lang naman siya. Pero pagdating dito sa aking T-zone, talaga nag-oily siya. Kasi sinubukan ko to eh. Sinubukan ko yung naghilamos lang ako, tapos toner lang yung meron, tapos itong water drop cream. And napansin ko na itong toner na to, medyo nakakapagbigay siya ng oil or sebum sa ating skin. Ang ah, nagustuhan ko pa dito sa toner na to, unlike sa mga toner na nagamit ko na noon, eto masasabi kong gentle talaga siya sa aking skin. Napaka mild niya lang at wala siya na ibibigay na parang sting or parang yung mapifeel mo na parang may alcohol, yung mahapdi siya sa mukha. Wala kayong mararanasang ganoon. So ngayon mga friend, pag-usapan na natin itong kanilang water drop cream. Itong water drop cream nila, meron siyang SPF 30. Yun nga lang, hindi siya nakakapagbigay ng protection laban sa UVA, UVB rays or hindi siya broad spectrum. Yung SPF 30, decent naman na siyang sun protection factor kung maglalagay ka pa ng sunblock after. Pero kung ito lang yung aasahan mo or yung gagamitin mo, masasabi ko na hindi siya sasapat kasi yung ang paglalagay ng sunblock, fingertip unit yan eh. So sa the whole face, kailangan ata hanggang dito sa guhit ng finger mo. So syempre, kapag ganun karami naman yung sunblock na nilalagay mo, medyo maglalagit lang ka, lalo oily combination skin ka or oily skin ka. So, mas maganda na SPF 50 talaga yung ginagamit mong sunblock kasi hindi naman tayo talaga nakakasigurado sigurado, diba, na nakocover talaga natin yung ating face. Pero itong sunblock na to, nagustuhan ko siya kasi madali siyang i-blend sa skin, wala siyang kulay, so hindi ka mamang problema baka hindi mo hindi siya nagmamatch sa iyong kulay tapos lightweight siya sa pakiramdam kapag naabsorb siya ng skin mo mabilis lang, tsaka hindi siya sticky eto masasabi kong nahahydrate niya and moisturize yung aking skin at compare doon sa mga sunblock or sunscreen, hindi siya nakakapagbigay ng white cast or ng grayish effect, nagustuhan ko din to kasi hindi siya nakakapag-plug ng pores ko kasi hindi naman siya nakapag-cos sa akin ng whiteheads and blackheads yun nga lang, dahil nga hydrating yung cream na to, napapansin ko pagkalagit na na ng araw, talaga nag-oily yung skin ko. And nagmumukha akong haggard. Yung skin ko kasi acidic to. So, may mga products talaga na 
kapag ginamit ko at nag-absorb na siya ng skin ko, nag-ooxidize siya, tapos nagmumukhang lalong maitim yung mukha ko. So, ito, hindi ko siya masyadong favorite kasi nakakapag-oil um, siya ng mukha. Pero kung gagamit naman kayo ng mattifying powder or nagbe-makeup kayo, gumagamit kayo ng mist, masasabi ko naman siguro, mamamanage nyo naman siguro yung oil na ibibigay niya. Yun nga lang, oil blotter galore talaga kayo throughout the day kung itong nga gamitin ninyo. Well, para sa skin ko naman yung Depende pa din naman yan sa inyong skin type or sa inyong skin issues. Singit ko lang dito mga friend. Nakalimutan ko kasing sabihin na bang film ko yung video na itong water drop cream, ka-texture niya, and parang ka-formula niya yung Eye White Korea Aqua Moisturizer na favorite ko. And last but not the least, ito yung aking paborito sa lahat. Itong kanilang 98% tomato glass skin soothing gel lotion. Ito ay for face and body. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, alam ko meron silang cream yung nilalagay pang, pang gabi. Ito kasi pang umaga to kasi may SPF siya eh. So ito, for face and body siya. And ito, hindi siya yung clear na parang aloe vera gel. Ito, medyo puti siya. Ayan, sobrang naubos ko na yan. Talagang simot na simot ko to. Sobrang nagustuhan ko siya. And yung texture niya, ganyan. Yan. Talagang kulay puti siya, pero madali siyang i-apply sa skin at i-blend. Itong mga products na to, lahat siya madali siyang i-apply sa skin, lightweight at walang sticky feeling na talaga madadrag yung skin mo. Meron silang fragrance, pero sobrang mild lang, tsaka gentle nung amoy, hindi siya amoy chemical. At itong lotion na to, sobrang, sobrang, sobrang nagustuhan ko to. Kasi, di ba, winter dito sa Japan. Ito yung ginamit kong lotion para sa aking katawan. And, masasabi ko na talaga nakakatulong siya para ma-moisturize yung aking skin. Ito kasing skin ko, lalo dun sa legs. Kapag hindi yan na-moisturize ng maayos, talaga makati siya. Tapos, even itong aking mga puwet, yung aking mga kuyukot, kung tawagin, nilalagyan ko din yan kasi medyo dark. So, nilalagyan ko din siya ng lotion and hindi naman nai-irritate yung aking part sa banda doon. Yung skin ko doon, sobra-sobra talagang sensitive na kapag ibang lotion yung ginamit ko, kapag naglagay ako doon, moisturize ko yung bandang singit, yung bandang kuyukot, talaga nagkakaroon ako ng rashes. Pero dito sa lotion na to, hindi, hindi ako nagkakaroon ng rashes or irritation. So, magtataka kayo, hindi mo ba yan ginamit sa face mo? Actually, mga friend, ginamit ko to sa face ko for 2 weeks and masasabi ko na talagang nakakapag-moisturize siya ng skin. Tuwing gabi ko lang to ginagamit kasi sa umaga nga itong water drop cream. So, pag natulog ako ng gabi, hindi ko kinakapalan yung lagay kasi kawawa naman yung skin ko. Hindi naman niya kayang i-absorb yun lahat. So, kumbaga, mag-i-evaporate lang din yun sa hangin. So, tama lang yung nilalagay ko. And pagising ko sa umaga, mapapansin yung smooth talaga yung face mo. Malambot siya. Yung pag naghilamos ka, halos dumudulas yung tubig. Pag nagsasabon ka, dumudulas siya. Pero, after 2 weeks or 1 week ata, 7 to 10 days, ganyan. Nakita ko na nagkakaroon ako ng whiteheads, blackheads. Yun kasi yung problema ko talaga dito sa aking face. Na kapag may ginagamit akong cream, talaga nagkakaroon ako ng whiteheads, blackheads. So, yung ginawa ko noon, mula 11th day to 14th day, nagano na lang ako, dinadamihan ko na lang dito. Tapos kung ano lang yung natitira sa kamay ko kapag nagblend ako, yun lang nilalagay ko sa ilong ko. Pero ini-stop ko yun kasi naisip ko na mas maganda siya kung gagamitin ko sa body. So nung ginamit ko to sa body ko, tapos umuwi kami sa Pilipinas, tapos bumalik kami dito sa Japan kasama ko yung mama ko. Lagi niyang pinapansin nung ito yung ginagamit kong lotion. Sila, lagi niya sinasabi talaga na, ang puti nung braso mo, ang puti mo ngayon. At ito yung ginagamit kong lotion noong mga panahon na yun. Diyan nung ginamit ko talagang nakakatulong siya para maging soft yung skin ko. And kahit pa paano masasabi ko na nag-lighten yung balat ko. Kung ako kasi yung tatanungin, hindi ko mapapansin kasi sariling katawan ko. So kapag may mga ginagamit akong product, hinihintay ko kung ano yung comment nung, nung asawa ko, ng mama ko, or yung mga kasama ko dito sa bahay, or katrabaho ko. Kung meron sila napansin na nagbago sa akin while using that product, masasabi kong effective siya. At itong lotion na to, sobrang namimiss ko na tong gamitin kasi naubos ko na siya. Siguro mga one month, mahigit ko na siyang hindi ginagamit. And feeling ko parang kulang yung pagligo ko pag hindi ito yung ginagamit ko kasi sobrang nagustuhan ko siya. Ewan, basta ang ganda nung naibibigay niyang glow sa aking balat. And natutuwa ako kasi may nakakapansin na naglalighten talaga yung skin ko. Kaya pag nauwi ako sa Pilipinas, sigurado bibili ako nito. Kasi ang ganda niya talaga ang lotion sa katawan. Yun nga lang, 
kung sa face, para sa aking skin type, hindi ko siya nagustuhan kasi nakakapag, ano siya, nakakapag-cost ng mga whiteheads, blackheads. Pero kung sa katawan ko, sobrang-sobrang gusto ko to. Sa lahat nito mga na-try ko, nitong apat na product na to, ito yung pinaka-favorite ko, yung kanilang soothing gel lotion for face and body. At yung hindi ko naman paborito ay itong kanilang makeup remover wipes. So, yun lang mga friend yung aking review for this tomato glass skin ng Fresh Skin Lab. Please like this video kung nakatulong sa inyo. Comment down below kung na-try nyo na ba tong product na to. Anong masasabi nyo sa kanila? Naging okay ba yung effect sa inyo or hindi? I-comment nyo yan down below para yung mga taong makakapanood nito mga video na ito ay matulungan natin sila sa kanilang pagre-research or pag-iisip kung tatry ba nila tong mga product na to. At kung meron kayong mga tanong na hindi ko nasabi dito sa aking video, i-comment nyo lang po yan down below at sasagutin ko po sila sa abot ng aking makakaya. Kung meron po kayong mga products na gustong pagawan sa akin ng review, comment nyo pa din po yan down below para kung kakayanin, magawang ko din sila ng review. And wag nyo na din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag upload ako. Yun lamang. See you on my next one. Bye! Mwah!